Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay có chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa của tháng hành động, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thời gian qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người cao tuổi, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời tạo mọi điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có gần 172.000 người cao tuổi, trong đó có trên 1.600 câu lạc bộ người cao tuổi đang hoạt động tại 136 cơ sở hội. Cùng với thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm chăm lo, hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Tập trung trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển mạng lưới cơ sở, trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp đặc việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người cao tuổi, trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi. Trong những năm qua, thì được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện về các cái chính sách, chăm sóc, phát huy người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục uh, uh, triển khai các cái hoạt động trong thời gian tới. thì Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc Tôi rất mong được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm về các cái cơ chế, chính sách, các cái điều kiện để hội người cao tuổi triển khai tổ chức các hoạt động trên địa bàn. Thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024, Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động nhằm tạo không khí hưởng ứng tích cực tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, đồng thời khơi dậy truyền thống tốt đẹp, phát huy vai trò, đóng góp tích cực của người cao tuổi trong gia đình và xã hội, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam, tuổi cao, gương sáng. Chúng tôi tiếp tục tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh để có một cái, cái cơ chế chính sách chăm lo cho người cao tuổi như cái, các cái điều kiện đảm bảo hoạt động của người cao tuổi, Ê rồi cái chế độ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi không có chế độ, Ê rồi tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hai cái nhiệm vụ mà chính phủ giao cũng như các kế hoạch của ủy ban dân dân tỉnh giao cho hội người cao tuổi. Trung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện để người cao tuổi trên địa bàn được chăm sóc, bảo vệ, tích cực rèn luyện sức khỏe, tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy tài năng, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.